పార్లమెంట్ ఎన్నికల కోసం పార్టీ శ్రేణులకు దిశా నిర్దేశం చేయడానికి సిద్దమైంది టీఆర్ఎస్ ఒకవైపు అభ్యర్థుల ఎంపికపై కసరత్తు కొనసాగుతూ ఉండగానే మరోవైపు సదస్సుల నిర్వహణతో దూకుడు పెంచనుంది పదహారు ఎంపీ సీట్లలో గెలిపే లక్ష్యంగా సన్నాహక సదస్సులతో ముందుకు సాగనుంది గులాబీ పార్టీ టీఆర్ఎస్ కు సెంటిమెంట్ అయిన ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి ఇవాళ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ సన్నాహక సదస్సు ప్రారంభిస్తోంది ఆ పార్టీ జిల్లాకు వస్తున్న వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కు స్వాగతం పలకడానికి పార్టీ శ్రేణులు భారీగా ఏర్పాట్లు చేశాయి సదస్సు కోసం జిల్లా మంత్రి సిట్టింగ్ ఎంపీ నుంచి గ్రామ శాఖ అధ్యక్షుడి దాకా ఇప్పటికే ఆహ్వానం పంపింది పార్టీ పార్లమెంట్ సన్నాహక సదస్సులో పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని ఎమ్మెల్యేలు సిట్టింగ్ ఎంపీ పార్టీ శ్రేణులకు దిశా నిర్దేశం చేస్తారు కేటీఆర్ ఈ సదస్సులో హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ పార్టీ సెక్రటరీ జనరల్ కేకే పాల్గొంటారు సదస్సులో చివరిగా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రసంగం ఉంటుంది జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న రాజకీయ సమీకరణాలు నియోజకవర్గంలో సాధించిన ప్రగతితో పాటు సమస్యల పరిష్కారం కోసం పార్టీ చేసిన కృషిని ప్రసంగంలో కేటీఆర్ ప్రస్తావిస్తారని అంటున్నాయి టీఆర్ఎస్ వర్గాలు ఒకవైపు అభ్యర్థుల ఎంపికపై కసరత్తు చేస్తున్న టీఆర్ఎస్ టికెట్ ఎవరికి అవకాశం ఇస్తుంది అన్న చర్చ పార్టీలో జరుగుతూ ఉండగానే విజయం సాధించడం కోసం సన్నాహక సదస్సులను ఏర్పాటు చేస్తోంది ఇవాళ నిజామాబాద్ లో జరిగే బీజేపీ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు బీజేపీ జాతీయ అధ్యకుడు అమిత్ షా మెదక్ జహీరాబాద్ నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ కరీంనగర్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని శక్తి కేంద్ర ఇన్ఛార్జీలు ఆ పై స్థాయి నేతలకు మార్గనిర్దేశనం చేయనున్నారు ఈ ఐదు నియోజకవర్గాల పార్లమెంట్ క్లస్టర్ కు బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి రామ్ మాధవ్ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నారు గతంలో మెదక్ కరీంనగర్ స్థానాల్లో బీజేపీ గెలిచింది నిజామాబాద్ జిల్లాలో బీజేపీకి మంచి పట్టుంది ఇక ఆదిలాబాద్ జహీరాబాద్ మహారాష్ట కర్ణాటకలకు సరిహద్దు నియోజకవర్గాలు కావడంతో బీజేపీపై సానుకూలంగా ఉంటుందని అధినాయకత్వం భావిస్తోంది రాష్ట్ర బీజేపీలో మాత్రం ఇంకా పార్లమెంట్ ఎన్నికల వాతావరణం కనిపించడం లేదు ఎన్నికలకు పార్టీని సమాయత్తం చేయడానికి అధిష్టానం ఇచ్చిన కార్యక్రమాలను ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ గా చేయడం లేదనే అభిప్రాయం ఉంది ఏదో నామ్కే వాస్తే కార్యక్రమాలు చేశారే తప్ప ఒక డ్రైవ్ లా చేయలేదనే అసంతృప్తి పార్టీ నేతల్లో ఉంది ఎన్నికల షెడ్యూల్ వచ్చే రోపు అన్ని పార్లమెంట్ స్థానాల్లోనూ సమావేశాలు పెట్టాలనుకున్నా ఆ పని చేయలేకపోయారు అమిత్ షా పర్యటన తర్వాత అయినా నేతల్లో మార్పు వస్తుందని భావిస్తోంది పార్టీ కేడర్ రాజకీయాల్లో నేతలు పార్టీలు మారడం సర్వసాధారణం అన్ని పార్టీల్లో ఇది కొనసాగుతుంది అన్నారు టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ దీన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు కొనడం అమ్మడం అనే పదాలు ఉపయోగించడం దారుణమని అన్నారు గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి మారిన వారికి ఎంత డబ్బు ఇచ్చారని ప్రశ్నించారు కేటీఆర్ మాటలకు కాంగ్రెస్ శాసనసభాపక్ష నేత బట్టి విక్రమార్క కౌంటర్ ఇచ్చారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ తన ఇష్టారాజ్యంగా పాలన సాగిస్తోందని విమర్శించారు మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరబోతా ఉన్నాము అవసరమైతే ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకే కాదు మా శాసనసభ్యత్వాలకు కూడా రాజీనామా చేసి తిరిగి పోటీ చేయడానికి కూడా వెనుకాడము అని చాలా స్పష్టంగా బహిరంగంగా బాహాటంగా బాజాప్తాగా వారు ఇద్దరు కలిసి ఒక పత్రికా ప్రకటన కూడా విడుదల చేసి తమ నిర్ణయాన్ని వెల్లడించడం జరిగింది రాజ్యాంగబద్ధంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నడుపుదాం అనుకుంటున్నారా లేకపోతే నీ ఇష్టానుసారం ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలన చేయాలనుకుంటున్నారా మీరు ఎవరిని ప్రలోభ పెడదామని ఏ పార్టీలో ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులను చీల్చుదామని మీరు పెట్టారో స్పష్టంగా చెప్పాలి ఏమాత్రం ప్రజాస్వామ్య విలువలు మీకున్నా నైతిక విలువలు మీకున్న రాజ్యాంగబద్ధంగానే ఈ రాష్ట్రాన్ని మేము నడుపుతున్నాం ఆ రాజ్యాంగం మీదనే మేము ప్రమాణం చేసి ఈ బాధ్యతలో కూర్చున్నామని మీరు ఏమాత్రం భావించినా రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి దేశానికి సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి మరి మీ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ మీ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ ఈ బీజేపీ ఎంపీని ఎంత కొన్నారో అది కూడా దయచేసి మీరు చెప్పండి ఈ కొనుగోళ్లు అంగట్లో సరుకులాగా పశువుల సంతలో పశువులాగా ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారితే లేదా ఎంపీలు పార్టీ మారితే మీరు చేసిన కుసంస్కారమైన వికారమైన చాలా దుర్మార్గమైన వ్యాఖ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో నేను వాటిని తీవ్రంగా గ్రహిస్తూ ఉన్నాను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాను తప్పులు చేస్తూ ఇంకా ఎదురుదాడికి దిగుతూ ఉన్నారు మీరు ఇటువంటి 
అప్రజాస్వామికమైనటువంటి పరిపాలన కోసం కాదు తెలంగాణ కోసం ఇంతమంది పోరాటం చేసింది ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ప్రజల కొరకు ప్రజల చేత ప్రజల యొక్క ప్రభుత్వంగా ఉండి ప్రజల గొంతుగా మారాలనే ఆలోచనతో ఈ రాష్ట్రాన్ని తెచ్చుకున్నాం అధికారంలోకి వచ్చాం కదా అని చెప్పి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా చీలుస్తాం తీసుకొని పోతాం అని మీరు ప్రలోపెట్టం ఏ రకంగా న్యాయం టీడీపీ సీనియర్ నేత మోదుగుల వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు నియోజకవర్గంలోని కార్యకర్తలు సమావేశమైన అనంతరం చంద్రబాబు తీరుపై తీవ్రంగా మండిపడ్డారు ఆయన పార్టీలో తనకు వరుసగా అన్యాయాలే జరుగుతున్న ముఖ్యమంత్రి కనీసం పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపించారు పార్టీకి రాజీనామా లేఖను పంపిన ఆయన త్వరలోనే వైసీపీలో చేరబోతున్నట్టుగా ప్రకటించారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో నర్సరావుపేట ఎంపీగా పనిచేసిన మోదుగుల గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గుంటూరు పశ్చిమ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు ప్రస్తుతం వైసీపీలో చేరుతుండటంతో జగన్ ఆయనకు ఏ సీట్ కేటాయిస్తారు అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది మరొక వైపు మోదుగుల పార్టీ వేడంపై తెలుగు తమ్ముళ్లు తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు పార్టీని భ్రష్టు పట్టించారని మండిపడ్డారు ఎన్నికల సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది భూ కేటాయింపులతో పాటు కొత్తగా వివిధ కార్పొరేషన్లను ఏర్పాటు చేసింది మంత్రివర్గం పది కోట్ల మూలధనంతో ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు రాష్ట్రంలో ఖనిజ అన్వేషణ కోసం ఏపీ మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటుకు కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది పసుపు కుంకుమ పథకంలో భాగంగా తుది విడతగా ఎనిమిది వేల ఆరు వందల నలభై కోట్లను విడుదల చేసింది శ్రీకాకుళం జిల్లా రాజా మండలం కంచరం గ్రామంలో ఐదు ఎకరాల భూమిని జిల్లా క్రీడా ప్రాధికార సంస్థకు కేటాయిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది మంత్రివర్గం రాష్ట్రంలోని సహజ వనరులను పూర్తిగా వినియోగించుకోవడానికి ఏపీ మెరిట్ పేరుతో ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయడానికి మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపిందన్నారు మంత్రి కాలువ శ్రీనివాసులు టీడీపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పెన్షన్లు పెంచిందన్నారు ఆయన రాష్ట్రంలో ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్స్ ఒక సపరేట్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం సుమారు ఎనభై వేల మందికి దీని ద్వారా ప్రయోజనం చేకూరనుంది పది కోట్ల ప్రాథమిక మూలధనంతో ఈ కార్పొరేషన్ను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఏపీ మినరల్ ఎక్స్ప్లరేషన్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ కార్పొరేషన్ పేరుతో ఒక ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ఈరోజు తీర్మానం చేశాం ఏపీ మెరిట్ పేరుతో ఈ కార్పొరేషన్ పనిచేస్తుంది తాగునీటి ఎద్దడిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎక్కడైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవసరమైతే ట్యాంకర్ల ద్వారా నీరు అందించడానికి కానీ అత్యవసరంగా తాగునీటి పథకాల మరమ్మతులు కానీ వీటికి ఎక్కడా కూడా నిధుల కొరత లేకుండా చూసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి గారు సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించడం డేటా గ్రిడ్ వ్యవహారం తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయ నేతల మధ్య కాదు పోలీసుల మధ్య కూడా బార్గా మారింది ఏపీ తీరును తప్పుపడుతూ సైబరాబాద్ కమిషనర్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆ రాష్ట్ర మంత్రి కాలువ శ్రీనివాసులు ఖండించారు సజ్జనార్ పరిధి మీరి మాట్లాడుతున్నారని ఆరోపించారు మనిషి దగ్గర అంత డాటా వచ్చిందంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి మిస్యూస్డ్ అది మంచి కోసం కావచ్చు చెడు కోసం కావచ్చు ఈయన ఎట్లా వాడినారు అందుకు వచ్చి ఆయన అశోక్ అన్న వ్యక్తి ఎండి వచ్చి ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అది కాకుండా ఆయన అక్కడ కూర్చొని అనవసరం అక్కడ మిస్సింగ్ కేసు పెట్టడము లేదంటే ఇక్కడ హేవియస్ కార్పస్ వేయడము మనకు వచ్చి ఆంధ్ర పోలీసు పంపడం ఇదంతా మంచిది కాదు మిస్సింగ్ కేసు పెట్టి ఇక్కడ తొమ్మిది గంటలకు పోలీసు వస్తారు వచ్చి మన పోలీసుని అడుగుతారు మళ్ళీ నైట్ పోయి విట్నెసెస్ వాళ్ళని అడుగుతారు వాళ్ళు బెదిరిస్తారు నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి ఆ కంప్లైంట్ అండ్ లొకేషన్ వాళ్ళ రెడ్డికి బెదిరిస్తారు ఇదంతా మంచిది కాదు దొరికింది కదా ఎట్లా యాక్సెస్ దొరికిందని చెప్పాలి ప్రభుత్వం కూడా చెప్పాలి ఈయన కూడా చెప్పాలి ప్రభుత్వం ఎవరు ఇచ్చారని చెప్పాలి ఈయనకి ఎట్లా వచ్చింది చెప్పి కూడా ఇద్దరు కూడా చెప్పాలి అందుకు నేను చెప్తున్నాను ప్రభుత్వం కూడా రాస్తాను కొంతమంది అవసరమైతే విచారిస్తాను ఎంత పెద్ద వాళ్ళైనా విచారిస్తాను వాళ్ళు తప్పు చేశారండి మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ లాస్ట్ గత ఐదు సంవత్సరం తెలంగాణ పోలీసు ఎప్పుడు కూడా అక్కడ పోయి వాళ్ళు వేలు పెట్టలేదు చాలాసార్లు వాళ్ళే వచ్చినారు ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు వచ్చినారు వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి మన పైన పోలీసు పైన ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చే క్రమంలో 
సైబరాబాద్ కమిషనర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు కానీ అతని వ్యవహార శైలి కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రభుత్వం మీద ఒక అధికారి మాట్లాడాల్సిన మాటలు కాదు చేయాల్సిన వ్యాఖ్యలు కాదు వాటిని తీవ్రంగా పరిగణిస్తూ ఉన్నాం మేము ప్రతి అధికారికి ఒక పరిధి ఉంటుంది కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి షరతులు ఉంటాయి రాజ్యాంగబద్ధంగా పరిమితమైన పాత్ర ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఆ పరిధికి మించి ప్రవర్తిస్తే తప్పకుండా చట్ట ప్రకారం అవతల వాళ్ళు చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం లేదా తెలంగాణ పోలీసు వ్యవస్థ ఆ వ్యవస్థలో కొంతమంది అధికారులు అప్రయాసమికంగా అన్యాయంగా చట్ట వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు దీన్ని మేము చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నాం తప్పకుండా తదుపరి కార్యాచరణ ఏ విధంగా ఉండాలి ఏ రూపంలో ఈ వ్యవహారాన్ని అంతా కూడా ఎండగట్టాలి ఎదుర్కోవాలనేది ఎప్పటికప్పుడు చర్చించుకొని ముందుకెళ్లాలని కూడా ఈరోజు మంత్రిమండలి నిర్ణయం తీసుకుంది టీడీపీ వైసీపీ మధ్య డేటా వార్ హీట్ ఎక్కిస్తోంది ఐటీ గ్రిడ్ కంపెనీ సేవామిత్ర యాప్ పై ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షం ఎవరి వాదనను వాళ్లు వినిపిస్తున్నారు వైసీపీ సైబర్ క్రైమ్ ను ప్రోత్సహిస్తోందని చంద్రబాబు విమర్శిస్తుంటే ప్రజల వ్యక్తిగత డేటా చోరీ చేస్తున్న బాబుకు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండే అర్హతే లేదని జగన్ ఎదురుదాడికి దిగారు అది హైదరాబాద్ లో ఉండే పోలీసులు కాపాడతారంట ఏం తమ్ముళ్ళు మీరు ఆలోచించండి డేటా మంది ఆస్తి మనది మన ఆస్తి దొంగలిస్తే మనం బాధపడకుండా తెలంగాణ ఉండే ప్రభుత్వం మన మీద చాలా అభిమానం అవునా ఏం తమ్ముళ్ళు అవునా అని అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని అంటే మన వాళ్ళు మన పార్టీ వ్యవహారాలు హైదరాబాద్ లో వీళ్ళంతా కూడా ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటే వాళ్ళు మన పార్టీ డేటా అంతా కూడా అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటే మనం వాళ్ళు దెబ్బతీయడానికి మన పార్టీ డేటా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఇవ్వడానికి పోలీసులు వచ్చి దాడి చేస్తే కబద్దార్ జాగ్రత్తగా ఉండండి వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు ఈ డేటాను దొంగతనం చేయడం నేరం కాదా ఈ నేరం చేసిన కంపెనీలకు చేయించిన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇద్దరికి కూడా శిక్ష పడాల్సిన పని లేదా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను మీ అందరి తరఫున శిక్ష పడాల్సింది పోయి ఈ కంపెనీల మీద దాడులు జరిగితే పోలీసులు పోలీసులు తెలంగాణ పోలీసులు పోయే దాడి చేస్తే చేస్తా ఉన్న అన్యాయం అని చెప్పి దాడులు చేస్తే ఈ పెద్ద మనిషి ఏం చేస్తాడో తెలుసు ఆ కంపెనీలో పనిచేస్తా ఉన్న వాళ్ళు యాజమాన్య ఆ కంపెనీలో పనిచేస్తా ఉన్న యాజమాన్యాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వాట్సాప్ చేస్తారట చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వాట్సాప్ మెసేజ్ ఇవ్వగానే క్షణాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు తనకు సంబంధించిన పోలీసులను పంపిస్తాడు అక్కడికి మళ్ళీ అది డేటా ఎక్కడ బయటకు వస్తుందో ఆ డేటా బయటకు ఎప్పుడు ఎక్కడ వస్తుందో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన అన్యాయం ఎక్కడ బయటకు వస్తుందో అని చెప్పి కప్పిపుచ్చుకునే దానికోసం ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని గారు మన రాష్ట్ర పోలీసులను తన సొంత వాచ్మెన్ల కన్నా అన్యాయంగా వాడుకుంటా ఉన్నారు అని అంటే ఈ పెద్ద మనిషి అసలు ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉండదగ్గ వ్యక్తే నాన్న అడుగుతా ఉన్నాను మీ అందరి తరఫున చాలా ఓట్లు తీసేయడానికి ఫామ్ సెవెన్ ఇచ్చారు మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరందరూ బతికే ఉన్నారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఓటర్లో మనల్ని చంపేసే పరిస్థితికి వస్తున్నారు నేను అందుకనే మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ఈ ఎనిమిది లక్షల ఓటర్లో కంప్లైంట్ ఇస్తాం పోలీసులకు కంప్లైంట్ ఇస్తాం 
ఎన్నికల కమిషన్ కంప్లైంట్ ఇస్తాం ప్రజలకు కూడా పిలిపిస్తున్నా మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి మన ఓటు తీయడానికి వీలు లేదు ఎవరైనా తప్పుడు ఫామ్ ఇచ్చి మన ఓటు తీసేసి అతని శిక్ష కూడా అర్హుడు అవసరమైతే కోర్టుకు వేస్తాం జైలుకు పంపిస్తాం ఇలాంటి సైబర్ క్రైమ్ చేసే వాళ్ళని వదిలి పెట్టమని మరొకసారి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా మీరు అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఓటు తీయేస్తారు రేపు మీ ఆస్తులు కూడా కొట్టేస్తారు చాలా దుర్మార్గులు వీళ్ళు ఇప్పుడు చేసిన నేరం ఎలాంటిది ఎలాంటిది అనంటే ఎంత తీవ్రమైంది అనంటే మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలుసు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలుసు మీ చెక్ బుక్ నెంబర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలుసు మీ సంతకాన్ని రేపు పొద్దున ఫోర్జరీ చేయొచ్చు మీ ఆధార్ నెంబర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలుసు ఇటువంటి సున్నితమైన విషయాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రైవేట్ కంపెనీలలో ప్రైవేట్ కంపెనీకి సంబంధించిన కంప్యూటర్లలో దొరుకుతా ఉన్నాయనంటే ఇలాంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన చేయడానికి అర్హుడేనా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను మీ అందరి తరఫున ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఏపీ ప్రభుత్వంపై టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ చేస్తున్న విమర్శల్ని మంత్రి లోకేష్ ఖండించారు మార్చి ఎనిమిదిన ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైతే ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడు మధ్యాహ్నం నాలుగున్నర గంటలకు ఐటీ గ్రిడ్పై పోలీసులు ఎందుకు దాడి చేశారు అని ప్రశ్నించారు వారం రోజుల పాటు టీడీపీ సమాచారం ఇవ్వాలని సంస్థ ఉద్యోగులను వారి కుటుంబ సభ్యులను వేధించారని అన్నారు ఐటీ గ్రిడ్ కు సంబంధించిన కొన్ని స్క్రీన్ షాట్స్ ను ట్వీట్ లో షేర్ చేశారు లోకేష్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రజల వ్యక్తిగత సమాచారం చోరీ అయిందన్న ఆరోపణలను ఏపీ ఐటీ శాఖ ఖండించింది ఆధార్ డేటా బయటకొస్తుందన్న విమర్శలను అధికారులు తోసిపుచ్చారు ప్రజా సాధికారిక సర్వే కూడా పూర్తి స్థాయిలో భద్రంగా ఉందని ప్రకటించారు డేటా అనుమతి లేని వ్యక్తుల చేతుల్లోకి వెళ్లకుండా పటిష్టమైన వ్యవస్థ ఉందని వెల్లడించింది ఐటీ శాఖ ఆధార్ డేటా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ యుఐఐడిఐ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ కంట్రోల్లో వాళ్ళ పర్యవేక్షణలో ఉంటుంది చాలా సెక్యూర్డ్ అయిన సెంట్రల్ ఐడెంటి ఐడెంటిటీ డేటా డిపాజిటరీగా ఉంటుంది సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ సెంటర్ ఏదైతే ఏపీటీఎస్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తుందో ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ సెంటర్కి సంబంధించి ఆల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ని దే విల్ మానిటర్ అంటే ఎవరైనా డేటా లీ సెక్యూర్ చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారా ఎవరైనా ఈ డేటా బేసిస్ మీద అటాచ్ చేస్తున్నారా డేటా ప్రూవ్ చేసేందుకు ట్రై చేస్తున్నారా అనేది కంటిన్యూస్గా వాచ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇండివిజువల్ రికార్డ్ అయినా సరే ఫర్గెట్ అబౌట్ డంపు బల్క్ రికార్డ్స్ వదిలేసేయండి ఇండివిజువల్ రికార్డ్ అయినా సరే ఎవరైనా ఒకవేళ డ్రా చేయాలనుకుంటే అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ ఆథరైజ్డ్ ఏజెన్సీ కెన్ డూ డిపార్ట్మెంట్ యాజ్ అన్ ఆథరైజ్డ్ ఏజెన్సీ కెన్ పుల్ ద డేటా అండ్ వ్యూ ఇట్ వేరే అది అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ ఒకవేళ చేయాలనుకుంటే కూడా ఆటోమేటిక్గా అది మనకు తెలిసిపోతుంది ఒకటి ఎవరు చేశారు అనేది కూడా మనకు ఆడిట్ ట్రయల్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని అన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మై అపీల్ టు టు త్రూ మీడియా టు ఎవరి వన్ ఈస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన డేటా బేసులు ఏవి కూడా లీకేజ్ లేదు అన్నీ సురక్షితంగా ఉన్నాయి ఎవరైతే ప్రజలు ఉన్నారో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు వాళ్ళ వ్యక్తిగత డేటాకు సంబంధించి పూర్తి స్థాయిగా అది సురక్షితంగా ఉంది వాళ్ళు ఎటువంటి ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు పీపుల్స్ డేటా బీన్ లీక్డ్ ఆర్ బ్రీచ్డ్ ఫ్రమ్ ది పీపుల్స్ సబ్ సిస్టమ్ or the rtg system is completely wrong uh, it is actually uh, you know uh, baseless uh, there is no such event which has happened anyone you know the traces are always there there is something called as log files it is not so easy to you know do something uh, in a secured uh, data environment log files anedi untundi evaraina ekkadaina adi data dani nunchi teeskodam teeskunna appudu gaani ledante dani paina work chesina appudu gaani there is a log so our logs are open for uh, you know scrutiny by any agency there is absolutely no issue so we give 100% confidence to the people of andhra pradesh that whatever data they are they have given with their consent 
రాష్ట ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి గోపాలకృష్ణ ద్వివేదితో పది మంది ఎంపీ మంత్రులు భేటీ అయ్యారు ఫారం సెవెన్ దరఖాస్తుల దుర్వినియోగంపై ఫిర్యాదు చేశారు ఆన్లైన్ ద్వారా ఓట్ల తొలగింపు వ్యవహారంలో వైసీపీ అక్రమాలకు పాల్పడుతోందని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు మంత్రులు ఒక క్రిమినల్ కు ఎలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయో అలాంటి ఆలోచనలు వైసీపీ చేస్తోందని విమర్శించారు అచ్చెన్నాయుడు జగన్ తో కలిసి టీఆర్ఎస్ కుట్రలు పన్నుతోందని ఆరోపించారు ఆయన తమపై సైబరాబాద్ పోలీసులు కేసులు పెట్టడం ఏంటని ప్రశ్నించారు మంత్రులు రాష్టంలో వైసీపీ సానుభూతి పరుల ఓట్లను తొలగిస్తున్నారని ఆ పార్టీ నేతలు కాసు మహేష్ రెడ్డి గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి ఎన్నికల కమిషన్ కలిశారు అక్రమంగా ఓట్ల తొలగింపుపై ఈసీకి ఫిర్యాదు చేశారు పేల సంఖ్యలో ఓట్లు తొలగించారని ఆరోపించారు కలెక్టర్తో విచారణ జరిపించాలన్నారు ముఖ్యంగా అగ్రకులాల వారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలను ఓట్లు వేయనివ్వడం లేదని ఆరోపించారు ఆ గ్రామాల్లో పటిష్ట భద్రత ఇల్లు ఏర్పాటు చేయాలని ఈసీని కోరామన్నారు ఐటీ గ్రిడ్ సంస్థకు ఏపీ ప్రజల డేటా ఎలా వెళ్లిందని ప్రశ్నించారు వైసీపీ నేతలు ప్రభుత్వం నుంచి వెళ్లిందా లేదా అనే దానిపై విచారణ జరిపించాలని ప్రభుత్వమే దీనికి బాధ్యత వహించాలని డిమాండ్ చేశారు వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డిపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు ఆర్టీసీ చైర్మన్ వర్లరామయ్య విజయసాయిరెడ్డి వయస్సు మళ్లిన అజ్ఞాని అని మండిపడ్డారు స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో చదివిన లోకేష్ ను అజ్ఞాని అనడం సరికాదన్నారు ఆయన లోకేష్ కు యావజ్జీవ శిక్ష పడే నేరం చేశారని విజయసాయి అంటున్నారని మరి ప్రజాధనాన్ని దోచుకెళ్లిన జగన్ సాయిరెడ్డికి ఎన్ని జీవిత కాలాలు శిక్ష పడాలో చెప్పాలని అన్నారు పప్పు నాయుడు అని మరోసారి మాట్లాడితే విజయసాయిరెడ్డికి దేహశుద్ది తప్పదని వార్నింగ్ ఇచ్చారు వర్ల స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నవాడు పప్పు నాయుడు అవుతాడా అతను అంటాడు ఎనిమిదవ తరగతి చదివే విద్యార్థికి ఉన్న ఐక్యూ కూడా లోకేష్ బాబుకి లేదంటాడు ఎలా చెప్పగలవు నువ్వు ఎనిమిదవ తరగతి చదువుకునే బిడ్డ కూడా లేదు ఉన్నటువంటి ఐక్యూ అతనికి లేదు అంటాడు స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్న వాడికి అంత ఐక్యూ ఉండదండి మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం మీరు ఈ రోజున మోచేతి నీళ్లు తాగుతూ ఉన్నారు నరేంద్ర మోడీ గారు ఆ ప్రభుత్వం ఎన్నో సార్లు అవార్డులు రివార్డులు ఇచ్చారు లోకేష్ బాబు గారికి ఎనిమిదో తరగతి విద్యార్థికి ఉండే ఐక్యూ కూడా లేని వాళ్ళకి మంత్రిగా గౌరవించి ఇన్ని అవార్డులు రివార్డులు నీ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది అవార్డులన్నీ బయట పెట్టమంటావా ఇప్పుడు నువ్వ దొంగరెడ్డివి ఆయన ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతుంటావు ఒక నియోజకవర్గంలో ఏడు పేర్లు కూడా చెప్పలేడట లోకేష్ బాబు గారు ఒక నియోజకవర్గంలో పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో ఏడు అసెంబ్లీ పేర్లు కూడా చెప్పలేడట ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఆయన నేను మీ జగన్మోహన్ రెడ్డిని అడుగుతూ ఉన్నా మీ నాయకుడిని అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎన్ని ఎస్సీ కాన్స్టిట్యూన్సీస్ ఉన్నాయో చెప్పమనండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎన్ని ఎస్సీ కాన్స్టిట్యూన్సీస్ ఉన్నాయో ఆ పేర్లు చెప్పమనండి ఈ రోజున నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా అటువంటి నాయకుడి నాయకత్వంలో పనిచేస్తున్న నీవు లోకేష్ బాబు గారిని ఇలా మాట్లాడు ఏమి ఇది అనిపించట్లేదా పెద్దల సభలో కూర్చునే వ్యక్తిని నేను ఆయన అనిపించట్లేదు ఇంత నిర్లజ్జగా అవగాహన రహిత్యంతో ఎలా ఐటీ గ్రిడ్ కంపెనీ దగ్గర ఉన్న డేటాలో ఏముందో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు టీటీడీపీ నేత రావుల చంద్రశేఖర్ రెడ్డి కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా అయితే టీఆర్ఎస్ నేతలు ఎలా చూశారని ఆయన ప్రశ్నించారు ఓటర్ జాబితాలు ప్రతి పార్టీకి ఈసీ ఫ్రీగా ఇస్తుందని గుర్తు చేశారు రావుల ఏమీ లేని ఇష్యూను పెద్ద చేసే ప్రయత్నం ఎందుకు చేస్తున్నారో అర్థం కావడం లేదన్నారు ఆయన కంప్లైంట్ చేయడం అంటే ఇది మీ ఇంట్లో దొంగతనం గురించి నేను కంప్లైంట్ చేస్తే ఎట్లుంటుందో అట్లుంటుంది ఇది సో ఈ సందర్భంగా కొంచెం పరిణితి ప్రదర్శించమంటున్నా విజ్ఞత ప్రదర్శించమంటున్నా ప్రతిదానికి అక్క సెల పోసుకొని మీద పడిపోయి ఏదో జరిగిపోతుంది ఎంతటి పెద్దవాళ్ళు ఉన్నా ఇందులో వదలదు ఏంటిదండి అది దెర్ ఇస్ ఎ సిస్టమ్ ఇన్ ది కంట్రీ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉంది అసలు తెలుగుదేశం పార్టీ డేటాను సర్వీస్ ప్రొవైడర్గా ఎవరైతే అతను ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు తీసుకున్నారు అనేది తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు స్పష్టంగా చేస్తున్న ఒక కంప్లైంట్ దాని మీద ఆన్సర్ చేయకుండా అసలు తెలుగుదేశం పార్టీ ఫంక్షనింగ్ గురించి మీకు తెలుసు కేటీఆర్కి తెలుసు కేసీఆర్కి ఇదే ఎన్టీఆర్ భవన్లో ఆయన కింద క్లాసులు కూడా అందరం విన్నాం మనం ఇవాళ ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ అంత విరుచుకపడే పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందో అర్థం ఏపీలో వైసీపీ లేదని కేసీపీ ఉందన్నారు టీడీపీ నేత బుద్ద వెంకన్న జగన్ కు పార్టీ నడవడం చేతకాక కేసీఆర్ చేతిలో పెట్టారని ఆయన ఆరోపించారు 
ఎన్నికల సంఘం పనితీరు మీద సందేహాలు అక్కర్లేదన్నారు ఎన్నికల కమిషనర్ జీకే ద్వివేది అసలు ఐటీ గ్రిడ్ వ్యవహారంలో ఓటర్ల జాబితా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో సజ్జనార్ ప్రజలకు తెలియజేయాలన్నారు ఎడిట్ చేయలేని ఓటర్ల జాబితా మాత్రమే ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసిందని ఇప్పుడున్న పారదర్శకతతో డూప్లికేట్ దరఖాస్తులు గణనీయంగా తగ్గిపోయాయని తెలిపారు డేటా ఎక్కడి నుండి వచ్చిందో అసలు నిజాలని పోలీసులు కోర్టులు తేల్చాలని అన్నారు ఇలాంటి మోసాలకు పాల్పడితే ఎన్నికల సంఘం చూస్తూ ఊరుకోదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ద్వివేది ఉత్తరాంధ్రలో రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన నేతలను భయభ్రాంతులకు గురిచేసే సరికొత్త సంస్కృతిని మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు ప్రవేశపెట్టారని విమర్శించారు వైసీపీ నేత అవంతి శ్రీనివాస్ ఇతర పార్టీలకు చెందిన నాయకులపై కేసులు పెట్టి బెదిరించి టీడీపీలోకి చేర్చుకుంటున్నారని మాజీ ఎమ్మెల్యే కర్రి సీతారాం టీడీపీలో చేరడం వెనుక ఇదే తరహా వేధింపులు ఉన్నాయని ఆరోపించారు ఆయన కర్రి సీతారాం ను గత ఆరు నెలలుగా తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని ఇంతకంటే దుర్మార్గం మరొకటి లేదని అన్నారు ఆయన ఎన్నికలు వస్తున్నందుకే సీఎం చంద్రబాబుకు పంచగ్రామాల సమస్యలు గుర్తుకొచ్చాయని ఇదంతా ఎన్నికల స్టంట్ అని అన్నారు గడిచిన ఐదేళ్లలో వంద సార్లు విశాఖ వచ్చిన బాబుకు పంచగ్రామాల సమస్య గుర్తుకు రాకపోవడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు విశాఖ జోన్ విషయంలో ఉత్తరాంధ్రకు అన్యాయం జరిగిందంటూ శ్రీకాకుళం ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు రిలే నిరాహార దీక్షకు దిగారు బాల్తేరు డివిజన్ సాధన పేరుతో శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురం రైల్వే స్టేషన్ ఎదుట పద్నాలుగు గంటల పాటు దీక్ష చేపట్టారు బాల్తేరు డివిజన్ ని పూర్తిగా విశాఖ జోన్ లో కలపాలని డిమాండ్ చేశారు ఆయన రైల్వే జోన్ ను ఖండించకుండా ప్రతిపక్ష నేత జగన్ మోడీకి వత్తాసు పలకడం దారుడమన్నారు రామ్మోహన్ ఈ దీక్షకు పెద్ద ఎత్తున తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు హాజరయ్యారు